Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le Barryland, un espace dédié aux chiens de la race Saint-Bernard. Le Barryland se trouve à Martigny dans la vallée du Rhône en Valais. Découvrez un site dédié aux célèbres chiens de l'hospice du Grand Saint-Bernard avec un chenil en intérieur et extérieur, un musée et un espace pour les petits-enfants. Top générique Un parking se trouve juste à côté du Barryland. Le Barryland est un musée et un élevage de chiens de la race Saint-Bernard à Martigny. Il est créé en 2006 dans un ancien arsenal militaire tout proche de la fondation Janada et à côté de l'ancien amphithéâtre romain. Le chenil de Barryland au Ré contient une dizaine de chiens dans des cages en intérieur reliés à des espaces extérieurs. Le couloir qui permet de voir les espaces intérieurs du chenil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne internet pour découvrir plein de nouvelles activités en Suisse romande et liker notre vidéo pour nous soutenir. On passe à l'extérieur du chenil avec une boucle autour des enclos. Il est important de comprendre que l'interaction avec les chiens au Barryland est, si l'on se rend sur place au hasard, presque inexistante. De plus, il est possible de ne voir pratiquement aucun chien. Toutefois, six moyens sont à disposition pour voir ou interagir avec les chiens de Barryland. 1. Dans les enclos lors d'une visite, si l'on a beaucoup de chance. En général, il n'y a pas grand chose à voir car les chiens passent environ 18 heures par jour à dormir. 2. Dans les enclos après des naissances, annoncés sur Facebook. 3. Dans la pièce de l'éducatrice, comme on peut le voir à l'image. 4. À heure régulière, les enfants peuvent caresser un chien, même si cela reste peu interactif. 5. Lors de séances payantes pour les enfants, proposées par Barryland. Et 6. Lors de balades payantes, il est possible d'accompagner une personne de Barryland à plusieurs endroits comme à Martigny, en hiver à Champé et en été au Col du Grand Saint-Bernard. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site de Barryland. Et voilà, on monte au premier étage pour retrouver le musée et découvrir la race de chiens de Saint-Bernard. 
Parmi tout ce que l'on peut apprendre de ce musée, la torpille a retenu 6 points intéressants. 1. Barry Le nom de Barryland vient du chien qui s'appelait Barry et qui vécut de 1800 à 1814. Barry devient célèbre en sauvant 40 personnes, dont un petit garçon qu'il ramène en lieu sûr sur son dos. Après sa mort, il est empaillé et se trouve actuellement au musée d'histoire naturelle de Berne. 2. La race Barry était un chien de la race disparue des Pagneux des Alpes et originaire de Suisse. Cette race va mener à l'élaboration par croisement de la race Saint-Bernard. Elle est officialisée en 1867. 2. Le Saint-Bernard est célèbre pour ses sauvetages en montagne lors des tempêtes de neige. 3. Le comportement Le Saint-Bernard est doux et de nature déterminée. Il possède toutefois un caractère marqué et il peut aussi mordre très fort. 4. Le nom de Saint-Bernard Le nom de Saint-Bernard renvoie aux hospices du Grand Saint-Bernard et du Petit Saint-Bernard situés au col homonyme dans les Alpes aux frontières italo-suisses et franco-italiennes où ces chiens étaient utilisés par les chanoines, d'abord pour la garde et la défense, puis pour la recherche des voyageurs en hiver. 5. L'élevage L'élevage des chiens Saint-Bernard est repris aux chanoines de l'hospice du col du Grand Saint-Bernard en 2005 par la fondation Barryland. Les chiens étaient élevés au col depuis le XVIIe siècle. Les chiens sont toujours présents en été au col pour perpétuer la tradition d'un chien devenu l'un des emblèmes de la Suisse. 6. L'utilité le Saint-Bernard est bien connu pour ses qualités de courage et de robustesse pour rechercher des personnes égarées. Toutefois, il n'est aujourd'hui plus utilisé pour le secours de personnes en montagne. Il a été principalement remplacé par le berger allemand en raison du désavantage de son poids élevé et de ses longs poils qui collent à la neige, diminuant ses performances. On monte au deuxième étage pour retrouver l'espace découvert pour les enfants de moins de 6-8 ans. Les prix d'entrée au Barryland sont les suivants, adultes 12 francs, Enfants de 8 à 16 ans, 7 francs. Étudiants jusqu'à 24 ans, 7 francs. Une balade sur réservation de moins d'une heure avec un chien coûte 35 francs pour un adulte et 15 francs pour un enfant de 2 à 16 ans. Le prix de la balade à Martinique comprend l'entrée au Barryland. l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée et découvrir la boutique à droite de la caisse. La boutique propose de nombreuses peluches en rapport avec le chien Saint-Bernard. N'hésitez pas à visiter notre site internet torpi.ch qui propose plus de 1000 activités et loisirs en Suisse romande.
petit drapeau valaisan qui rappelle que Martigny fait partie du Valais depuis le XVe siècle. Un restaurant avec une grande terrasse se trouve juste après la boutique. L'amphithéâtre romain à côté de la terrasse du Bariland. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt pour de nouvelles aventures.